ஹலோ ஹாய் நாம இன்னைக்கு நியூரோ லிங்கிஸ்டிக்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் நியூரோ லிங்கிஸ்டிக்ஸ் என்பது ஹியூமன் பிரெயினில் உள்ள நியூரல் மெக்கானிசம் இந்த நியூரல் மெக்கானிசம் லாங்குவேஜில் உள்ள காம்பிரிகன்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் மற்றும் அக்யூஷிஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுகிறது நியூரோ சயின்ஸ் லிங்கிஸ்டிக்ஸ் காக்னேட்டிவ் சயின்ஸ் கம்யூனிகேஷன் டிசார்டர்ஸ் மற்றும் நியூரோ சைக்காலஜி ஆகியவை நியூரோ லிங்கிஸ்டிக்ஸுடன் தொடர்புடையது இந்த பீல்ட்ஸிலிருந்து நியூரோ லிங்கிஸ்டிக்ஸின் மெத்தட்ஸ் மற்றும் தியரிஸ் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன ரிசர்ச்சர்ஸ் பல்வேறு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டெக்னிக்ஸையும் வெரைட்டி ஆஃப் பேக்ரவுண்ட் நாலெட்ஜையும் தியரட்டிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸையும் யூஸ் பண்ணி நியூரோ லிங்கிஸ்டிக்ஸை கண்டுபிடித்தனர் சைக்கோ லிங்கிஸ்டிக்ஸும் தியரட்டிக்கல் லிங்கிஸ்டிக்ஸும் நியூரோ லிங்கிஸ்டிக்ஸை பற்றி விவரிக்கின்றன சைக்கோ லிங்கிஸ்டிக்ஸ்களேயும் தியரட்டிக்கல் லிங்கிஸ்டிக்ஸ்லேயும் லாங்குவேஜை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி காம்பிரிகன் பண்ண பிரெயின் இந்த செயல்களை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண உதவுகிறது நியூரோ லிங்கிஸ்டிக்ஸ் என்பது பிரெயினின் பிசியாலஜிக்கல் மெக்கானிசம்ஸ் பற்றி படிப்பது அஃபைசியாலஜி என்பது லிங்கிஸ்டிக்ஸ் டெபிசிட் பற்றி படிப்பதாகும் இந்த பற்றாக்குறை பிரெயின் டேமேஜால் நிகழ்கிறது அஃபசியாலஜி என்பது லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங்கின் போது உள்ள பிரெயின் இன்ஜரிஸ் பற்றி அனலைஸ் பண்ணுகிறது பர்டிகுலர் பிரெயின் ஏரியாவுக்கும் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங்கும் இடையேயான கனெக்ஷனை பற்றி பால் புரோக்கா கூறியுள்ளார் பால் புரோக்கா என்பவர் ஒரு பிரெஞ்ச் சர்ஜியா இவர் ஸ்பீக்கிங் டெபிஷியன்சிஸ் பிரெயின் டேமேஜ் உள்ளவர்களின் அட்டோப்சிஸ் அப்படி என்றால் பிரேத பரிசோதனை செய்பவர் பால் புரோக்கா என்பவர் பல பேருக்கு லெப்ட் பிராண்டல் லோபில் பிரெயின் டேமேஜ் இருப்பதை கண்டறிந்தார் அதனால் அந்த லெப்ட் பிராண்டல் லோப் என்பது புரோக்காஸ் ஏரியா என்று அழைக்கப்படுகிறது நைன்டீன்த் செஞ்சுரியில் உள்ள பிரினாலஜிஸ்ட் அப்படி என்றால் ஸ்கல்லில் உள்ள பம்ஸை மெசர் பண்ணி மென்டல் ட்ரைட்ஸை கண்டறிபவர் பிரினாலஜி என்பது நாலெட்ஜ் என்பது பொருள் இது ஒரு சியூடோ சயின்ஸ் ஆகும் இது பிரெயின் என்பது மைண்டுடன் தொடர்புடைய ஆர்கன் என்னும் கான்செப்டை வலியுறுத்துகிறது பிரினாலஜிஸ்ட் என்பவர்கள் லாங்குவேஜ் என்பது பிரெயின் உள்ள பிராண்டல் ரீஜியன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுகிறது எனவும் புரோக்காஸ் ரிசர்ச்சுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தனர் இந்த பிரினாலஜி என்பது நியூரோ லிங்கிஸ்டிக்ஸ் மற்றும் காக்னேட்டிவ் சயின்ஸுடன் தொடர்புடையது கார்ல் வெர்னிக் என்பவர் பிரெயின் இன் டிஃபரெண்ட் ஏரியாஸ் டிஃபரெண்ட் லிங்குவிஸ்டிக் டாஸ்கை செய்கிறது என வெர்னிக் கூறினார் அதனால் வெர்னிக் ஏரியா என்று அழைக்கப்படுவது ஆடிட்டரி ஸ்பீச் காம்பிரிகன்சனை ஹேண்டில் பண்ணுகிறது ஷார்ட் ஆக புரோக்காஸ் ஏரியா என்பது மோட்டர் ப்ரொடக்ஷன் ஆப் ஸ்பீச்சை ஹேண்டில் பண்ணுகிறது வெர்னிக்ஸ் ஏரியா என்பது ஆடிட்டரி ஸ்பீச்சை ஹேண்டில் பண்ணுகிறது சோ புரோக்கா மற்றும் வெர்னிக் இன் ரிசர்ச் என்பது அபசியாலஜி என்னும் பீல்டை உருவாக்கியது புரோக்கா மற்றும் வெர்னிக் என்பவர்கள் பிரெயினின் பிசிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸால் தான் லாங்குவேஜை ஸ்டடி பண்ண முடியும் என நிரூபித்தனர் அபசியாலஜி என்பதை பேஸ் பண்ணி டுவெண்டி செஞ்சுரியில் கோர்பினியன் பிராட்மேன் என்பவர் சைட்டோ ஆர்கிடெக்சர் என்னும் செல் ஸ்ட்ரக்சர் மற்றும் பங்கனை பேஸ் பண்ணி சர்வைஸ் ஆப் த பிரெயின் எனும் மேப்பை உருவாக்கி பிரெயினை பல பாகங்களாக பிரித்தார் பிராட்மேன் உருவாக்கிய சர்வைஸ் ஆப் த பிரெயினை பல பாகங்களாக டிவைட் பண்ணியதை பிராட்மேன் ஏரியா என அழைக்கப்படுகிறது இந்த பிராட்மேன் ஏரியா இன்று நியூரோ சயின்ஸில் யூஸ் பண்ணப்படுகிறது நியூரோ லிங்கிஸ்டிக்ஸ் என்ற டேமை எடித் குரோவல் டிராகர் ஹென்ரி ஹிகேன் மற்றும் அலெக்சாண்டர் லூரியா என்பவர்கள் லேட் நைன்டீன் போர்ட்டிஸில் அண்ட் நைன்டீன் பிப்டிஸில் காயின் பண்ணினர் லூரியாவின் புக் ஆகிய ப்ராப்ளம்ஸ் இன் நியூரோ லிங்கிஸ்டிக்ஸ் தான் முதன் முதலில் நியூரோ லிங்கிஸ்டிக்ஸ் என்ற பெயரில் உருவாக்கப்பட்ட புக் நைன்டீன் செவன்டிஸில் ஹாரி விட்டேக்கர் என்பவர் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் நியூரோ லிங்கிஸ்டிக்ஸில் பாப்புலர் ஆனவர் இவர் நைன்டீன் செவன்டி போரில் பிரெயின் அண்ட் லாங்குவேஜ் என்னும் ஜேர்னலை உருவாக்கினார் நியூரோ லிங்கிஸ்டிக்ஸ் என்பது சைக்கோ லிங்கிஸ்டிக்ஸ் உடன் நெருங்கிய தொடர்புடையது எலக்ட்ரோ பிசியாலஜிக்கல் டெக்னிக் என்பது பர்டிகுலர் டைமில் லாங்குவேஜின் ரேபிட் ப்ராசஸ் பற்றி அனலைஸ் பண்ணுவது 
நியூரோலிங்கிஸ்டிக் என்பது அபேசியா மற்றும் டிஸ்லெக்சியா என்னும் டிசார்டர்ஸ் பற்றி படிக்க உதவுகிறது அபேசியா என்பது பிரெயின் டேமேஜ் ஆல் ஸ்பீச்சை ப்ரொடியூஸ் பண்ணவோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணவோ இயலாத நிலை டிஸ்லெக்சியா என்பது ரீட் பண்ணவோ வேர்ட்ஸ் லெட்டர்ஸ் மற்றும் அதர் சிம்பிள்ஸை இன்டர்பிரட் பண்ணவோ இயலாத நிலை ஆனால் இது ஜெனரல் இன்டெலிஜென்ஸை பாதிக்காது நியூரோலிங்கிஸ்டிக்ஸில் யூஸ் பண்ணப்படும் பிரெயின் இமேஜின் மெத்தட்ஸ் எவையெனில் ஹீமோடைனமிக் மற்றும் எலக்ட்ரோ பிசியாலஜிக்கல் ஆகும் ஹீமோடைனமிக் என்பது பிளட் பிரெயினுக்கு சென்ட் பண்ணப்பட்டு பிரெயின் ஒர்க் ஆகிறது என்பதற்கும் இது பிளட் ஆக்சிஜன் லெவலை கண்காணிக்கவும் உதவுகிறது இந்த டெக்னிக்ஸ் பிஇடி மற்றும் எஃப்எம்ஆர்ஐ உடன் தொடர்புடையது பிஇடி மற்றும் எஃப்எம்ஆர்ஐ என்பது செட்டன் டாஸ்ட் ஆல் பிரெயின் இன் எந்தெந்த ஏரியாஸ் ஆக்டிவேட் ஆகிறது என்பதை காட்டுகிறது ரிசர்ச்சர்ஸ் டிடி என்னும் டிஃபியூஷன் டென்சர் இமேஜிங்கை யூஸ் பண்ணி நியூரல் பாத்வேஸ் எவ்வாறு டிஃபரெண்ட் பிரெயின் ஏரியாஸுடன் கனெக்ட் ஆகிறது என்பதை கண்டறிகின்றனர் எலக்ட்ரோ பிசியாலஜிக்கல் டெக்னிக்கில் பிரெயின் வேவ்ஸ் இஇஜியின் உதவியோடு ரெக்கார்ட் பண்ணப்படுகிறது பிரெயின் உள்ள குரூப் ஆப் நியூரான்ஸ் இணைந்து ஃபயர் அல்லது எலக்ட்ரிக் டைபோல் அல்லது கரண்டை உருவாக்குகிறது இஇஜி என்பது ஸ்கேப்பில் சென்சார்ஸை செலுத்தி எலக்ட்ரிக் கரண்டை மெஷர் பண்ணுகிறது எம்இஜி என்பது மேக்னட்டிக் பீல்டை இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்டால் மெஷர் பண்ணுகிறது எலக்ட்ரோ கார்டிகோகிராபி என்பது லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங்கை ஸ்டடி பண்ண உதவுகிறது டிஎம்எஸ் என்பது டிரான்ஸ்கிரேனியல் மேக்னட்டிக் ஸ்டிமுலேஷன் இதுவும் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டியை கண்டறியும் நான் இன்வேசிவ் மெத்தட் ஆகும் நியூரோலிங்கிஸ்டிக்ஸில் யூஸ் பண்ணப்பட்டுள்ள எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டெக்னிக் செவை எனில் சப்ட்ராக்ஷன் பேராடிஜிம் மிஸ்மேட்ச் டிசைன் வயலேஷன் பேஸ்ட் ஸ்டடிஸ் வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் பிரைமிங் டைரக்ட் ஸ்டிமுலேஷன் ஆஃப் த பிரெயின் ஆகும் சப்ஸ்ட்ராக்ஷன் பேராடிஜிம் என்பது எஃப்எம்ஆர்ஐலும் மெனி லாங்குவேஜ் ஸ்டடிஸிலும் யூஸ் பண்ணப்பட்டுள்ளது மிஸ்மேட்ச் நெகட்டிவிட்டி என்பது எம்எம்என் என அழைக்கப்படுகிறது இது எலக்ட்ரோ பிசியாலஜிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ் கேட்கும் போது ஸ்டிமுலஸ் டிவியன்ட் ஆகி வேறுபட்டு கேட்பது தேங்க்யூ